ഡൽഹിയിൽ കലാപത്തിനിടെ അക്രമികൾ വീടിന് തീയിട്ടതോടെ എൺപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള അക്ബാരി എന്ന വയോധിക വെന്തുമരിച്ചു എന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരുന്നു സായുധരായ നൂറോളം ആളുകൾ ഗാമ്രി എക്സ്റ്റൻഷനിലെ വീട് വളഞ്ഞതും തീവച്ചതും മകനായ മുഹമ്മദ് സെയ്ദ് സൽമാനി വീടിനുള്ളിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് സെയ്ദ് വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രക്ഷയ്ക്കായി അമ്മ നിലവിളിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ആരും സഹായത്തിനെത്തിയില്ല എനിക്കമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു വീടും വ്യാപാരവും പോയി മുഹമ്മദ് സയ്ദ് നിറകണ്ണുകളോടെ പറഞ്ഞു വീടിന് അക്രമികൾ തീയിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മരണം നൂറിലേറെ വരുന്ന അക്രമികൾ മജ്പൂരിന് സമീപം ഗംറി എക്സ്റ്റൻഷനിലെ വീടുകളിലേക്ക് പെട്രോൾ ബോംബുകൾ എറിഞ്ഞു മൂന്നാം നിലയിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ അക്ബാരിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായില്ല തീയിലും പുകയിലും ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് മരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സയ്ദ് പുറത്തുപോയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം പാൽ തീർന്നുപോയെന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടാണ് താൻ പുറത്തേക്ക് പോയത് പാൽ വാങ്ങി തിരികെ വരുമ്പോഴാണ് അക്രമികൾ വീട് വളഞ്ഞെന്ന് മകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഗേറ്റിന് കൊളുത്തിട്ട് കുട്ടികൾ അകത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് മക്കളാണ് സൈദിനുള്ളത് അകത്തേക്ക് പോയാൽ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അമ്മ മൂന്നാം നിലയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു കുട്ടികൾ എന്നെ വിളിച്ച് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാനായില്ല താഴത്തെ നിലയിലെ വസ്ത്രശാലയിലാണ് അക്രമികൾ ആദ്യം തീയിട്ടത് പിന്നീട് മറ്റു നിലകളിലേക്കും പെട്രോൾ ബോംബുകൾ എറിഞ്ഞു തന്റെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പത്ത് മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞ് തീ കെടുത്തിയ ശേഷമാണ് അക്ബാരിയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത് അതേസമയം ഡൽഹിയിലെ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയെട്ടായി ഒറ്റപ്പെട്ട അക്രമ സംഭവങ്ങളും വ്യാഴാഴ്ചയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് പുതിയ കലാപങ്ങൾ ഏത് നിമിഷവും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് കലാപത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി സർക്കാർ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു പരിക്കേറ്റവർക്ക് സൌജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു ഡൽഹി കലാപം നേരിടുന്നതിൽ പോലീസ് പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് അതിനിടെ എസ് എൻ ശ്രീവാസ്തവ ഐ പി എസിനെ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ചു മാർച്ച് ഒന്നിന് ശ്രീവാസ്തവ ചുമതലയേൽക്കും ഡൽഹി കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീവാസ്തവയെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണറായി നിയോഗിച്ചിരുന്നു അതേസമയം കോൺഗ്രസ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി എ ഐ എം ഐ എം നേതാക്കൾക്കെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു സോണിയാഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി മനീഷ് സിസോദിയ അമാനത്തുള്ള ഖാൻ ഹസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി അക്ബറുദ്ദീൻ ഒവൈസി വാരിസ് പത്താൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് ചലച്ചിത്ര താരം സ്വര ഭാസ്കർ കോളമിസ്റ്റ് ഹർഷ് മന്ദർ എന്നിവർക്ക് എതിരെയും ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഡൽഹി സർക്കാരിനും ഡൽഹി പോലീസിനും നോട്ടീസ് അയച്ചു ഇവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാരോപിച്ച് ലോയസ് വോയിസ് ഹിന്ദുസേന എന്നീ സംഘടനകൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത് ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് ഇതും പരിഗണിക്കും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ മലയാളം ഡോട്ട് സമയം ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് സമ